அன்பான மாணவர்களே வணக்கம் சுகமாக இருக்கீங்களா ஓகே எல்லாரும் சுகமாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் போன பாடத்தில் நம்ம என்ன படித்தோம் நம்மளுடைய நோபல் பரிசு பெற்ற சர் சி வி ராமன் அவர்களை பற்றி படித்தோம் இல்லையா சர் சி வி ராமனுக்கு எந்த துறையில் நோபல் பரிசு கிடைத்தது இயற்பியல் என்று சொல்லக்கூடிய பௌதிக துறையில் கிடைச்சது எதுக்காக கிடைச்சது வானமும் கடலும் நீல நிறமாக இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சதுக்காக கிடைச்சது அது மட்டுமல்ல வானவிலும் ஏழு நிறமும் அந்த ஒளி சிதறல் மூலம்தான் உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அதற்கு பேர் ராமன் விளைவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த வருடத்தில் அவருக்கு நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் வருடம் கொடுத்தாங்க இல்லையா அப்போ அந்த நோபல் பரிசு கிடைக்கும்போது அவர் என்ன சொன்னாரே இதை சுதந்திரத்திற்காக போராடிய போராட்ட வீரர்களுக்காக பரிசீலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் அதெல்லாம் வாசிச்சுருப்பீங்க இல்லையா எல்லா வருடமே இதே மாதிரி நோபல் பரிசு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பல துறைகளுக்கும் கொடுக்குறாங்க இயற்பியல் வேதியியல் மருத்துவம் இலக்கியம் சமாதானம் அப்படின்லாம் இலக்கியத்திற்காக முத முதலாக நோபல் பரிசு வாங்கிய இந்தியர் சொல்லும்போது நம்மளுடைய தேசிய கீதத்தை எழுதிய ரவீந்திரநாத தாக்கூர் நம்ம பள்ளிக்கூடத்திலெல்லாம் ஜனகனமான பாட்டு பாடுறோமோ இல்லையா இந்த தேசிய கீதத்தை இயற்றியவர் ரவீந்திரநாத தாக்கூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் வருடத்தில் தான் அவருக்கு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு கிடைத்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேயாக்கும் நம்ம சர் சி வி ராமன் அவர்களுக்கு இந்த கடலும் வானமும் நீல நிறமாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சதுக்காக நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க இதே மாதிரி இதுவரைக்கும் ஆறு இந்தியர்கள் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கிறாங்க நம்ம சமாதானத்துக்காக நோபல் பரிசு வாங்கினவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மதர் தெரேசா நோயாளிகளோடும் வயதானவர்களோடும் மிகவும் அன்பாக பழகி அவர்களுடைய நோயை எல்லாம் குணப்படுத்துவதற்காக அயராது உழைத்தவராகவும் நம்மளுடைய மதர் தெரேசா இப்போ இதே மாதிரி பெரிய மாணவர்களாக நீங்கள் வளரும்போது பெரிய மனிதர்களாக மாறும்போது நீங்களும் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு உழைத்து ஏராளமான பரிசுகளும் வெகுமதிகளும் வாங்கணும் அப்படின்னு சார் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறார் சரி போன பாடத்தில் சார் உங்களுக்காக சில செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்துட்டு வருமாறு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா எல்லாம் செய்துட்டு வந்திருக்கீங்களா சரி எல்லாம் செய்திருப்பீங்க உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கும் அனுப்பி கொடுத்துருப்பீங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் அனுப்பி கொடுத்துருப்பீங்க உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு சரியான முறையில் உதவி இருப்பாங்க இருந்தாலும் உங்களுக்காக வேண்டி சார் அதை ஒரு தடவை கூடி இங்கே ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் வாசிக்கவும் செய்கிறேன் நீங்கள் செய்தது எல்லாமே சரிதானு சரி பார்த்துக்கோங்க சரியா நமக்கு தொடங்கலாமா சரி மாணவர்களே முதல் செயற்பாடு பாருங்க வண்ண சொற்களுக்கு இணையான சொற்களை கண்டறிந்து எழுதுங்கள் இங்கே சில வண்ண சொற்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அதற்கு இணையான சொற்களை நீங்கள் கண்டுபிடித்து எழுதணும் அவங்க கீழேயே சொல்லும் கொடுத்துட்டாங்க வண்ணங்கள் அறிவியல் வெளிச்சம் ஆர்வம் கதிரவன் அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் எல்லாமே சரியான முறையில் எழுதியிருப்பீங்க ஒன்றுபடி கவனிங்க சர் சி வி ராமனுக்கு அறிவியல் பாடத்தில் விருப்பம் ஏற்பட்டது அப்படின்னாக்கா அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம எப்படி மாற்றி எழுதணும் சர் சி வி ராமனுக்கு அறிவியல் பாடத்தில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது இப்போ விருப்பம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்வம் அப்படின்ற ஒரு பொருள் வரும் இரண்டாவது வாக்கிய தொடரை பாருங்க விளக்க ஏற்றியவுடன் ஒளி வந்தது இப்போ ஒளினா என்னது வெளிச்சம் விளக்கை ஏற்றியவுடன் வெளிச்சம் வந்ததும் நீங்கள் மாற்றிடணும் ஓகேவா மூன்றாவது வாக்கியத்தை பாருங்க சூரியன் கிழக்கே உதிக்கிறது இப்போ சூரியன் கிழக்கே உதிக்கிறது அப்போ சூரியனுக்கு நிறையா வேறு பெயர்கள் உண்டு கதிரவன் வெயிலோன் வெயிலோன் செங்கதிரோன் கதிரோன் அப்படின்லாம் இங்கே கீழே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க கதிரவன் அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும் கதிரவன் கிழக்கே உதிக்கிறது ஓகேவா நீ அடுத்த செயல்பாடு பாருங்க வானவில்லில் ஏழு நிறங்கள் உள்ளன அந்த நிறங்களுக்கு தேவையான ஒரு சொல்ல கீழேருந்து எடுத்து எழுதணும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் வானவில்லில் ஏழு வண்ணங்கள் உள்ளன நிறங்கள்னா வண்ணங்கள் அப்படின்ற ஒரு பொருள் வரும் அடுத்து வாக்கிய தொடரை பாருங்க சர் சி வி ராமனுக்கு விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது இப்போ விஞ்ஞான அப்படின்ற சொல்லுக்கு இணையான சொல் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னது அறிவியல் இப்போ சர் சி வி ராமனுக்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது ஒன்றுபடி உங்களுக்காக சார் வாசிக்கிறேன் 
சர் சி வி ராமனுக்கு அறிவியல் பாடத்தில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது விளக்கு ஏற்றியவுடன் வெளிச்சம் வந்தது கதிரவன் கிழக்கே உதிக்கிறது வானவில் ஏழு வண்ணங்கள் உள்ளன சர் சி வி ராமனுக்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்கள் சரியான முறையில் எழுதி உங்களுடைய ஆசிரியருக்கு அனுப்பி கொடுத்துருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஓகே அடுத்த செயல்பாடு பாருங்கள் சொல் ஒன்று பொருள் இரண்டு சில சொற்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருள் வருவது உண்டு இப்போ இங்கே சில படங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க சூரியன் மாலை யானை நகை படிக்கட்டெல்லாமே அப்போ வாசித்து பார்க்கலாம் வாரத்தின் முதல் நாள் என்னது ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா இப்போ சூரியனுக்கு வேறு ஒரு பொ பெயரும் உண்டு ஞாயிறு இப்போ வாரத்தின் முதல் நாள் ஞாயிறு சூரியனின் மறு பெயர் ஞாயிறு ரெண்டு ஞாயிறு ஞாயிறு வருது பார்த்தீங்களா பொழுது சாய்ந்தால் மாலை மலர்கள் இணைந்தால் மாலை அப்போ மாலைனா மாலை நேரம் மாலைனா கழுத்தில் அணியக்கூடிய மாலை அடுப்பில் கிடைப்பது கறி யானைக்கு மறுபெயர் கறி கறின்னு சொல்லிட்டு யானை அணைப்பாங்க அதே மாதிரி அடுப்பிலிருந்து நம்ம தீயெல்லாம் விரிந்த பிறகு அந்த கணலெல்லாம் அணைந்த பிறகு கறிக்கட்டை கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் கறி தானே அப்போ அடுப்பில் கிடைப்பது கறி யானைக்கு மறுபெயர் கறி ரெண்டுமே கறிகளில் வருதா பிறகு பாருங்கள் சிரிப்புக்கு மறுபெயர் நகை சிரிப்புக்கு மறுபெயர் நகை நகைன்னு என்னது புன்னகை புன்னகைனா சிரிப்பு சிரிப்புக்கு மறுபெயர் நகை பெண்கள் அணிவது நகை பெண்கள் கழுத்தில் அணிவதும் நகை அப்போ நகை நகை நல்ல நல்ல புத்தகங்களை படி மாடியில் ஏற படி இப்படி படம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்போ உங்களுக்காக ஒன்று படி வாசிக்கிறேங்க அவன் நீங்கள் வாரத்தில் முதல் நாள் ஞாயிறு சூரியனின் மறுபெயர் ஞாயிறு பொழுது சாய்ந்தால் மாலை மலர்கள் இணைந்தால் மாலை அடுப்பில் கிடைப்பது கரை யானைக்கு மறுபெயர் கரை சிரிப்புக்கு மறுபெயர் நகை பெண்கள் அணிவது நகை நல்ல நல்ல புத்தகங்களை படி மாடியில் ஏற பட்டி ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்கள் சரியான முறையில் எழுதணும் எழுதி உங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு ஒன்று கூடி இதை அனுப்பி கொடுக்கணும் நீ அடுத்த செயல்பாடு பாருங்க வண்ண சொற்களை இணைத்து தொடர் அமையுங்கள் வானம் கடல் நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கின்றன அங்கே ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்குறாங்க வானம் கடல் அப்படின்றத வானமும் கடலும் அப்படி மாற்றிருக்கிறாங்க வானமும் கடலும் நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கின்ற பார்த்தீங்களா வானம் கடல் நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கின்றன அப்படின்றத வானமும் கடலும் நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கின்றன அப்படின்னு எழுதிருக்கிறாங்க அடுத்த வாக்கியத்தை பாருங்க செடிகள் கொடிகள் பச்சை நிறமாக காட்சி அளிக்கின்றன இப்ப அந்த செடிகள் கொடிகள்ன்ற எப்படி மாத்தணும் செடிகளும் கொடிகளும் அப்படி மாத்தணும் இல்லையா அப்போ செடிகளும் கொடிகளும் பச்சை நிறமாக காட்சி அளிக்கின்றன அடுத்த வாக்கியத்தை பாருங்க ஆசிரியர் மாணவர் சுற்றுலா சென்றனர் ஆசிரியர் மாணவர் அப்படின்றது எப்படி மாற்றணும் ஆசிரியரும் மாணவரும் அப்படி மாற்றணும் இல்லையா இப்போ ஆசிரியர் மாணவர் சுற்றுலா சென்றனர் ஆசிரியரும் மாணவரும் சுற்றுலா சென்றனர் கரடி புலி சிங்கத்தை பார்க்க வந்தனர் அப்போ கரடி புலி அப்படின்றது எப்படி மாற்றணும் கரடியும் புலியும் அப்படி மாற்றணும் கரடியும் புலியும் சிங்கத்தை பார்க்க வந்தன ஓகே கட்டடங்கள் கோபுரங்கள் உயரமாக இருந்தன அப்போ அந்த கட்டடங்கள் கோபுரங்கள் அப்படின்றத எப்படி மாற்றணும் கட்டடங்களும் கோபுரங்களும் உயரமாக இருந்தன அப்படி மாற்றணும் ஓகேவா நீ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தை பாருங்க சிறுவர் சிறுமியர் விளையாடினார் அதை எப்படி மாற்றணும் சிறுவரும் சிறுமியரும் அப்படி மாற்றணும் சிறுவரும் சிறுமியரும் விளையாடினார் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு வேண்டி சார் ஒரு தடவை கூடி அதை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் கவனிக்க பார்க்கலாம் வானம் கடல் நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கின்றன வானமும் கடலும் நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கின்றன செடிகள் கொடிகள் பச்சை நிறமாக காட்சி அளிக்கின்றன செடிகளும் கொடிகளும் பச்சை நிறமாக காட்சி அளிக்கின்றன ஆசிரியர் மாணவர் சுற்றுலா சென்றனர் ஆசிரியரும் மாணவரும் சுற்றுலா சென்றனர் கரடி புலி சிங்கத்தை பார்க்க வந்தன கரடியும் புலியும் சிங்கத்தை பார்க்க வந்தன கட்டடங்கள் கோபுரங்கள் உயரமாக இருந்தன கட்டடங்களும் கோபுரங்களும் உயரமாக இருந்தன 
சிறுவர் சிறுமியர் விளையாடினார் சிறுவரும் சிறுமியரும் விளையாடினார் ஓகே சரியா சரியா எழுதுனீங்களா இசை ஏதாவது தவறு இருந்ததுன்னா அதை மீண்டும் சரியாக எழுதி உங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு அனுப்பி கொடுப்போம் சரியா நீ அடுத்த செயல்பாடு பாருங்க இணைத்து சொல்லுங்கள் எழுதுங்கள் இரண்டு சிற்சிறு வாக்கியங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சின்ன சின்ன வாக்கியங்களையெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றத்தின் வழியாக ஒரு பெரிய வாக்கியமாக மாற்றி எழுதும் இல்லையா பாருங்க நான் வீட்டிற்கு சென்றேன் தேநீர் அருந்தினேன் அப்போ அந்த சென்றேன் அப்படின்றத என்ன தான் மாற்றிருக்கிறாங்க சென்று அப்படின்னு மாற்றிருக்கிறாங்க நான் வீட்டிற்கு சென்று தேநீர் அருந்தினேன் நான் வீட்டிற்கு சென்றேன் தேநீர் அருந்தினேன் நான் வீட்டிற்கு சென்று தேநீர் அருந்தினேன் அதே மாதிரி அடுத்த வாக்கியத்தை பாருங்க குமார் மட்டையை எடுத்தான் பந்தை அடித்தான் அப்போ அந்த எடுத்தான் அப்படின்றது எப்படி மாற்றணும் எடுத்து அப்படின்னு மாற்றிட்டிங்கன்னா இரண்டுமே ஒரே வாக்கியமாக மாறிடும் குமார் மட்டையை எடுத்து பந்தை அடித்தார் அடுத்தது பாருங்கள் கவிதா கடைக்கு சென்றால் காய்கறிகள் வாங்கினார் அதில் சென்றால் அப்படின்றது எப்படி மாற்றணும் சென்றுன்னு மாற்றிட்டிங்கன்னா அந்த வாக்கியம் ஒரே வாக்கியமாக மாறிடும் கவிதா கடைக்கு சென்று காய்கறிகள் வாங்கினார் அடுத்தது பாருங்கள் ஆசிரியர் வகுப்பிற்கு வந்தால் பாடம் நடத்தி இப்போ வந்தார் அப்படின்றது எப்படி மாற்றணும் வந்து மாற்றிட்டா அது ஒரு வாக்கியமாக மாறி ஆசிரியர் வகுப்பிற்கு வந்து பாடம் நடத்தினார் ஓகேவா ஒன்றுபடி உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் நான் வீட்டிற்கு சென்றேன் தேநீர் அருந்தினேன் நான் வீட்டிற்கு சென்று தேநீர் அருந்தினேன் குமார் மட்டையை எடுத்தால் பந்தை அடித்தான் குமார் மட்டையை எடுத்து பந்தை அடித்தான் கவிதா கடைக்கு சென்றால் காய்கறிகள் வாங்கினார் கவிதா கடைக்கு சென்று காய்கறிகள் வாங்கினார் ஆசிரியர் வகுப்பிற்கு வந்தார் பாடம் நடத்தினார் ஆசிரியர் வகுப்பிற்கு வந்து பாடம் நடத்தினார் ஓகே இதெல்லாம் நீங்க சரியான முறையில் எழுதியிருப்பீங்க அது கூட ஒரு செயல்பாடு கூறி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பள்ளி நூலகத்திற்கு செல்லுங்கள் அறிவியல் அறிஞர்களின் புத்தகங்களை வாசியுங்கள் வகுப்பிற்கு வருங்கள் இப்போ பள்ளியே தொடக்காமல் இருக்கிறதுனாலதான் சாரணை தந்த செயல்பாடு உங்களுக்காக இன்னி சொன்ன போனேன் உங்களுடைய ஆசிரியர்களோட உதவியோட உங்களுடைய அப்பா அம்மாவோட உதவியோட நீங்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள் தொடர்பான நூல்களை எல்லாம் திரட்டி வாசிக்கணும் நீங்கள் வாசித்த அனுபவங்களை உங்களுடைய ஆசிரியர்களோடையும் நண்பர்களோடையும் பங்கு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஓகே இனி நமக்கு இன்னைக்கு படத்துக்கு போகலாம் சரி உங்களுடைய பள்ளிக்கு எப்போதாவது வித்தைக்காரன் வந்திருக்கிறாரா வித்தைக்காரன் என்னது பல வித்தைகளையும் செய்யக்கூடியவரை எல்லாம் நாம் வித்தைக்காரன் பிடிப்போம் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி மாதிரி நடத்தி மிகவும் அதிசயமான நிறையா காரியங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்க செய்து காட்டுவாங்க உயிருள்ள புறாவை ஒன்றுமில்லாத ஒரு பெட்டிக்குள்ளேருந்து வர வழைத்து காட்டுவாங்க அதே மாதிரி பல விதமான வண்ண மலர்களை பின்னே வர வைப்பாங்க ஏராளமான வித்தைகளெல்லாம் செய்வாங்க இது எல்லாமே பயிற்சிகள் மூலமாக செய்வதாக நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு மிகவும் கவர்ச்சியாக இருக்கும் விருப்பமாக நம்ம அதை எல்லாம் என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் இதெல்லாம் தான் வித்தைக்காரர்கள் சும்மா ஒரு நாளில் போயிட்டு வித்தை செய்ய முடியாது அதற்காக நிறையா நாள் பயிற்சிகள் செய்து மட்டும்தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்போ அந்த வித்தைக்காரர் தொடர்பான ஒரு பாடலை உங்களுக்கு நான் பாடி கட்டுறேன் முதல்ல நீங்கள் சார் பாடலை கேட்கணும் இரண்டாவது சார் கூட சேர்ந்து என்ன செய்யணும் பாடணும் தயார் தானே ஓகே பாடலாமா ஓகே பள்ளியில் ஒரு நாள் வித்தைக்காரம் வித்தைகள் பலதும் செய்தானே பள்ளியில் ஒரு நாள் வித்தைக்காரம் வித்தைகள் பலதும் செய்தானே கையில் மந்திர கோல் வைத்து மாயா ஜாலங்கள் புரிந்தானே பள்ளியில் ஒரு நாள் வித்தைக்காரன் வித்தைகள் பலதும் ஐஸ்கிரீம் குவிந்திடுமே பறவைகள் போல பறந்து 
அப்போ இதே மாதிரி ஒரு வித்தைக்காரர் தொடர்பான பாடம் தான் நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க பாடப்புஸ்தகத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆடு கத்திரி ஆடு அப்படின்றதாக்கும் பேர் அந்த பாடப்பகுதி இருக்கக்கூடிய ஆடு கத்திரி ஆடு அப்படின்ற அந்த பாடத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் வாசிக்கணும் வாசித்தா தானே அது எது தொடர்பான பாடம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ உங்களுக்காக சார் வாசிச்சு காட்ட மாட்டேன் முதலாவதாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் சுயமாக வாசித்து அந்த பாடத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்போ ஸ்க்ரீனில் சார் அந்த பாடத்தை காட்டுவேன் நீங்கள் எல்லாமே என்ன செய்யணும் வாசிக்கணும் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா சார் உதவி பண்ணுவேன் அப்போ அது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்பேன் நீங்கள் பார்த்து சொல்லணும் தயாரா சரி எல்லாரும் பாடத்தை வாசிக்க பார்க்கலாம் ரெடி ஒன் டூ த்ரீ பாடத்தை வாசிச்சிங்களா பாடல்ல என்னென்ன பொருட்களை வச்சுட்டு மந்திர பொம்மை செய்ய போகிறாங்க ஒன்று முட்டை சாதாரண முட்டையா முட்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உட்கருவை எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த முட்டையினுடைய தோடு மாத்திரம் எடுத்துக்கிறாங்க வேற என்ன எடுத்துருக்கிறாங்க கத்திரிக்காயினுடைய காம்பு எப்படி செய்கிறாங்க ஓ கொஞ்சம் கூடி உங்களுக்கு அது கூடி இருக்கு இல்லையா ஒரு தடவை தானே வாசிச்சுருக்குறீங்க இப்போ உங்களுக்கு வேண்டி அமுதா இந்த பாடத்தை ஒரு தடவை வாசிக்க போகிறாங்க அப்போ அமுதா இந்த பாடத்தை வாசிக்கிறத நீங்கள் கவனிக்கணும் அவங்க வாசிக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் கை வச்சு பார்க்கணும் அப்போ அப்போ தான் நீங்கள் வாசித்தது மாதிரி தான் அமுதா வாசிக்கிறாங்களா அப்படின்னு கவனிக்கலாம் கூடுதல் பொருளை உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் ஊகிச்சு தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் இப்போ அமுதா வாசிக்கிறதுக்கு கூப்பிடட்டுமா சரி அப்போ அமுதா வாசிக்கிறத கவனிங்க ஆடு கத்திரி ஆடு என்றால் கத்திரி ஆடுமா கத்திரிக்காய் ஆடுவதா அது எப்படி சாத்தியமாகும் என்றுதானே நினைக்கிறீர்கள் ஆடப்போகும் கத்திரிக்காயை செய்யப்போவதும் நீங்கள் ஆட்டி வைக்கப் போவதும் நீங்கள் நீங்கள் தயார்தானே உட்கருவை பயன்படுத்திய பின் தூக்கி எரிந்து விடுகிறார்களே முட்டை ஓடு கடையிலிருந்து வாங்கி வந்த கத்தரிக்காயை நறுக்க ஆரம்பித்து தூக்கி எரிந்து விடுகிறார்களே கத்தரிக்காயின் குடை காம்பு பகுதி இவை இரண்டும் தான் உங்களுக்கு தேவை நாம் நம் புதிய கத்தரிக்காயை செய்ய முட்டை ஓட்டுக்குள் சிறு சிறு செருப்பாணிகள் சிலவற்றை போட்டு விடுவோம் அதிகம் வேண்டாம் ஐந்தாரே போதும் ஆணிகள் எதற்கு என்கிறீர்களா அவைதானே கத்தரிக்காயை ஆட வைக்கப் போகின்றன இப்போது செருப்பாணிகள் அடங்கிய முட்டை ஓட்டின் திறந்த பகுதியின் மேல் கத்தரிக்காய் குடையை சீராக வைத்து 
பசையால் ஒட்டிவிடுங்கள் முட்டை ஓடு என்று தெரியாமல் இருக்க ஊதா வண்ணம் தீட்டிவிட்டால் அசல் கத்தரிக்காய் மாதிரிதான் ஆடுவதற்கு கத்தரி ரெடி ஆட்டி வைக்க கோல் வேண்டுமே பழைய ஊதுவத்தி குழாய் மிக பொருத்தம் அதனுள் அடங்கும்படி ஒரு காந்த துண்டை போட்டு அடைத்து விட வேண்டும் அவ்வளவுதான் தேவையானால் ஊதுவத்தி குழாயின் மேல் ஜரிகை ஒட்டி மறுபுறத்தில் பட்டு குஞ்சம் கட்டி அழகு செய்யலாம் இவையெல்லாம் தேவை என்றால்தான் இப்போது மந்திர கோலை மாயக்கத்திரி அருகே கொண்டு போய் ஆட்டுங்கள் ஆடும் பக்கமெல்லாம் கத்திரி ஆடும் அசைந்து அசைந்து ஆடும் ஓகே அமுதா வாசிக்கிறது கவனிச்சிங்களா முட்டை தோடுக்குள்ள என்ன பொருளை போடுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன பொருள் இரும்பு ஆணி இல்லையா இரும்பு ஆணியை முட்டை தோடுக்குள்ள போடணும் அப்படின்றாங்க முட்டை தோட்டுக்கு என்ன வண்ணம் தீட்ட சொன்னாங்க கத்திரிக்காயினுடைய அந்த நீல வண்ணம் தீட்ட சொன்னாங்க இல்லையா அது மாத்திரம் இல்லை ஒரு மந்திரக்கோள் வேணும்னு சொன்னாங்க அந்த மந்திரக்கோளுக்கு எதை பயன்படுத்த சொன்னாங்க ஊதுபத்தி நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஊதுபத்தி கீழே கூடோ அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏதாவது உருளை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளையோ நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லையா சரி இனியும் உங்களுடைய சந்தேகம் பண்ணிக்கூடி இருக்கலாம் அப்போ உங்களுக்காக வேண்டி சார் ஒரு தடவை அந்த பாடத்தை வாசி காட்டுறேன் நீங்கள் ஒன்று பிடி கவனிப்பீங்களா சரி பாருங்கள் சார் வாசிக்கும் போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு வரியாக கவனிக்கணும் ரெடியா தொடங்கலாமா ஆடு கத்தரி ஆடு ஆடு கத்தரி ஆடு என்றால் கத்தரி ஆடுமா கத்தரிக்காய் ஆடுவதா அது எப்படி சாத்தியமாகும் என்றுதானே நினைக்கிறீர்கள் ஆடப்போகும் கத்தரிக்காயை செய்யப்போவதும் நீங்கள் ஆட்டி வைக்கப் போவதும் நீங்கள் நீங்கள் தயார் தானே உட்கருவை பயன்படுத்திய பின் தூக்கி எழுதி விடுகிறார்களே முட்டை ஓடு கடையிலிருந்து வாங்கி வந்த கத்திரிக்காயை நறுக்க ஆரம்பித்து தூக்கி எழுதி விடுகிறார்களே கத்திரிக்காயின் குடை காம்பு பகுதி இவை இரண்டும் தான் உங்களுக்கு தேவை நாம் நம் புதிய கத்திரிக்காயை செய்ய முட்டை ஓட்டுக்குள் சிறு சிறு செருப்பாணிகள் சிலவத்தை போட்டு விடுவோம் அதிகம் வேண்டாம் ஐந்தாரே போதும் ஆணிகள் எதற்கு என்கிறீர்களா அவை தானே கத்திரிக்காயை ஆட வைக்கப் போகின்றன இப்போது செருப்பாணிகள் அடங்கிய முட்டை ஓட்டின் திறந்த பகுதியின் மேல் கத்திரிக்காய் குடையை சீராக வைத்து பசையால் ஒட்டிவிடுங்கள் முட்டை ஓடு என்று தெரியாமல் இருக்க ஊதா வண்ணம் தீட்டிவிட்டால் அசல் கத்தரிக்காய் மாதிரிதான் ஆடுவதற்கு கத்தரி ரெடி ஆட்டி வைக்க கோல் வேண்டுமே பழைய ஊதுபத்தி குழாய் மிக பொருத்தம் அதனுள் அடங்கும்படி சிறு காந்த துண்டை போட்டு அடைத்து விட வேண்டும் அவ்வளவுதான் தேவையானால் ஊதுபத்தி குழாயின் மேல் ஜரிகை ஒட்டி மறுபுறத்தில் பட்டு குஞ்சம் கட்டி அழகு செய்யலாம் இவை எல்லாம் தேவை என்றால்தான் இப்போது மந்திரக்கோளை மாயக்கத்திரி அருகே கொண்டு போய் ஆட்டுங்கள் ஆட்டும் பக்கமெல்லாம் கத்தரி ஆடும் அசைந்து அசைந்து ஆடும் பார்த்தீங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் வீட்டில் அம்மா அப்பா உதவியோட முட்டை வாங்கி அந்த முட்டையினுடைய நுனி பகுதியை மாத்திரம் உடைத்து எடுத்து விட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய கருவெல்லாம் நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு அந்த முட்டை தோடுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள்லாம் போகிறதுக்காக வேண்டிட்டு அதை நல்ல முறையில் தண்ணியில் கழுகி ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் நேரம் உணர வைக்கணும் அது முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் முட்டை தோடுக்குள்ள கொஞ்சம் சின்ன ஆணிகளை போடணும் அந்த ஆணிகள் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வேணா கொஞ்சம் பசை முன்னாடியே அதுக்குள்ள ஊற்றி அது மேலேயும் ஆணையை போடலாம் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும்னா கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்களா அதனுடைய காம்பை மாத்திரம் கவனமாக தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் உங்களால் முடியலனா யாரோட உதவி நாடலாம் அப்பாவுடையோ அம்மாவுக்குள்ள உதவியோ நாடலாம் அதுக்கு பிறகு கவனமாக அந்த முட்டை மேலே கத்திரிக்காயினுடைய அந்த காம்பு பகுதியை வச்சு பசை வச்சு ஓட்டணும் இனி இது முட்டைன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக கத்திரிக்காயினுடைய வண்ணத்தை அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஊசி விடணும் இப்போ கத்திரிக்காய் ரொம்ப தயாராகிடும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் அதை ஆட்டுறதுக்கான ஒரு மந்திரக்கோள் தயாராக்கணும் ஊதுபத்தி நம்ம பத்திரம் பொருள் வைப்போம் உள்ள வீட்டில் அதுக்கு வேண்டிட்டு வீட்டில் கடையிலேருந்து அப்பாவோ அம்மாவோ வாங்கி வந்திருப்பாங்க அந்த குழாயை எடுத்து அதுக்குள்ளே யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு சின்ன காலத்தை மறைத்து வைக்க வேண்டும் வேணால் அந்த மந்திரக்கோளை நீங்கள் அழகுபடுத்திக்கலாம் 
அது முடிஞ்ச உடனே இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்னால் இந்த பொம்மை ஆடும் என்னுடைய மந்திர கோலை வைத்து நான் இதை ஆட வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த கோலை அந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்களா இந்த என்ன செய்யும் தலையாட்டம் மாதிரி கத்தரிக்காய் பொம்மை ஆடும் இதுதான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய முறை இது ஒரு அறிவியலாம் ஏன் இரும்பை காந்தம் தவறும் அப்போ இரும்பு நம்ம அந்த முட்டைகளை போட்டுக்கிறோம் காந்தம் அடங்கிய மந்திர கோலை இல்லை அந்த கோலை பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது அது அந்த இங்கேயும் ஆடும் இல்லையா இந்த ஒரு அறிவியல் உண்மையினுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த கத்திரிக்காய் ஆடுகிறது அப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அப்பா அம்மாவோட உதவியோட ஒரு இலசியம் செய்து பார்க்கணும் நீங்கள் எல்லாம் செய்து பார்ப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் சரி ஓகே சரி மாணவர்கள் அப்போ இந்த பாடப்பகுதியில் நமக்காக வேண்டி சில செயல்பாடுகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒவ்வொரு பாடம் நம்ம படித்து முடிந்த பிறகு அதுக்கு பின்னே இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை நம்ம செய்துக்கிட்டு வரோம் இல்லையா அப்போ இந்த பாடத்தில் என்னென்ன செயல்பாடு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அதையெல்லாம் நமக்கு செய்யலாம் முதலாவது செயல்பாடு பாருங்கள் தொடரை நிறைவு செய்யுங்கள் அதாவது சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி கட்டு கட்டாய் வண்ண வண்ண அப்படின்ற சொற்கள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இதுக்கு இன்றைக்கி அந்த பக்கம் ஒரு சொல்லை சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் புதிய ஒரு தொடராக நிறைவு செய்யும் இப்போ நமக்கு என்ன போடலாம் சின்ன சின்ன கனிகள் போடலாம் சின்ன சின்ன பழங்கள் போடலாம் இப்போ நம்ம பழங்கள் போட்டுக்கலாம் சின்ன சின்ன பழங்கள் குட்டி குட்டி பூனைகள் நிறைய குட்டி குட்டி பூனை இருக்குது இப்போ குட்டி குட்டி பூனைகள் கட்டுக்கட்டாய் நோட்டுகள் நோட்டு நம்ம படிக்கிற நோட்டாக இருந்தாலும் சரி உண்மை பணமாக இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் கட்டுக்கட்டாய் கட்டுக்கட்டாய் நோட்டுகள் வண்ண வண்ண பூக்கள் பூக்கள் எப்பயுமே பார்த்துருக்கீங்களா பல வண்ண பூக்கள் இருக்கும் அப்போ வண்ண வண்ண பூக்கள் ஒன்றும் கூடி சார் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க சின்ன சின்ன பழங்கள் குட்டி குட்டி பூனைகள் கட்டுக்கட்டாய் நோட்டுகள் வண்ண வண்ண மலர்கள் ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய பாடபுஸ்தத்தில் எடுத்து எழுதணும் ஓகேவா எழுதுவீங்களா சரி அடுத்த செயல்பாடு பாருங்கள் என்னை பற்றி எழுதுங்கள் அதாவது நம்மளை நம்மளை பற்றி சொல்லுவது மாதிரி இங்கே யார் சொல்ல போகிறா முட்டை சொல்ல போகுது முட்டை முட்டை என்ன கலராக இருக்கும் வெள்ளை நிறம் அது இங்கே யாரோட படம் கொடுத்துருக்குறாங்க கோழி முட்டை இப்போ கோழி முட்டையை பற்றி நம்ம எழுதுனா போதும் கோழி முட்டையை அடை வைத்தால் என்ன கிடைக்கும் அதிலிருந்து கோழி குஞ்சு விடுபடும் இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் அடை காத்த பிறகு கோழி குஞ்சு விடுபடும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு நாளில் கரெக்டாக அந்த மாதிரி வந்துடும் வீட்டிலெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு தனியான ஒரு இடத்துல கோழி அடை வைப்பாங்க பழைய காலத்தில் இப்போ அது இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல இப்போ நமக்கு அதை ஒன்று எழுதி பார்க்கலாம் நான் தான் முட்டை வெள்ளை நிறத்தில் இருப்பேன் நான் கோழியிலிருந்து கிடைக்கிறேன் என்னை அடை வைத்தால் கோழி குஞ்சுகள் வெளிப்படும் ஓகேவா ஒன்றுமில் வாசிக்கிறீங்க அவங்க நான் தான் முட்டை வெள்ளை நிறத்தில் இருப்பேன் வேற நான் கோழியிலிருந்து கிடைக்கிறேன் என்னை அடை வைத்தால் கோழி குஞ்சுகள் கிடைக்கும் இப்படி தான் எழுதணும்ல நீங்கள் சுயமாகவும் உங்களுக்கு பிடித்தமான முறையிலெல்லாம் என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் அடுத்தது பாருங்கள் கத்திரிக்காயை பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க கத்திரிக்காயிலிருந்து கிடைக்கிறது செடியிலிருந்து கிடைக்கும் கத்திரிக்காய் என்ன செய்யலாம் சாம்பாரில் போடலாம் அவியல் செய்யலாம் பொரியல் செய்யலாம் கூட்டுக்கறியெல்லாம் உண்டாக்கலாம் இல்லையா கத்திரிக்காய் கூட்டு ஓகே அப்போ நமக்கு எழுதி பார்க்கலாம் நான் தான் கத்திரிக்காய் செடியிலிருந்து வருகிறேன் நான் பல நிறத்தில் இருக்கிறேன் பல நிறம்னா பச்சை நிறத்தில் கத்திரிக்காய் இருக்குது ஊதா நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய கத்திரிக்காய் இருக்குது வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய கத்திரிக்காய் இருக்குது அப்போ நான் தான் கத்திரிக்காய் செடியிலிருந்து வருகிறேன் நான் பல நிறத்தில் இருக்கிறேன் என்னை சாம்பார் வைக்கவும் பொரியல் செய்யவும் கூட்டுக்கறி செய்யவும் பயன்படுத்துவார்கள் முன்னுடி வாசிக்கிறீங்க அவன் நீங்கள் நான் தான் கத்திரிக்காய் செடியிலிருந்து வருகிறேன் நாம் பல வண்ணத்தில் இருக்கிறேன் என்னை சாம்பார் செய்வதற்கும் பொறிகள் செய்வதற்கும் கூட்டுக்கறி செய்வதற்கும் பயன்படுத்துவார் ஓகே இதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய தமிழ் குறிப்பேற்று என்ன செய்யணும் எழுதணும் பாடநூத்தில் நூலில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இடங்களில் என்ன செய்யலாம் எழுதணும் இதே மாதிரி சார் உங்களுக்காக ஒரு மூன்று பொருட்கள் தருவேன் அதை பற்றி நீங்கள் எழுதணும் உங்களுக்கு தெரிந்த பொருட்கள் தெரிந்த நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடியவை அதாவது நாய் பூனை பசு இது மூணுமே நம்ம வீட்டில் வளர்க்கணுமா இல்லையா இப்போ இது மூன்றையும் பற்றி நீங்கள் சொந்தமாக வாக்கியங்கள் அமைத்து உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு அனுப்பி கொடுக்கணும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு அனுப்பி கொடுக்கணும் எதை பற்றியெல்லாம் 
நாய் பூனை பசு இவங்க பேசுனாங்கன்னா என்னென்ன பேசியிருப்பாங்க அப்படின்ற வாக்கு நீங்கள் எழுதணும் எத்தனை வாக்கு எழுதணும் ஒரு ஐந்து வாக்கு எழுதினா போதும் அதுக்கு கூடுதல் ஒன்றில் அந்த செயல்பாடு பார்த்தோம் தொடர் அமைத்து வாசித்து மகிழ்ந்தல் இங்கே ஒரு சின்ன தொடர் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தொடர்கள் நீங்களா அமைத்து வாசித்து மகிழணும் பாருங்கள் கத்தரி அசைந்து ஆடும் அந்த அசைந்துன்றதை என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு தொடரை கொடுத்துருக்காங்க கத்தரி அசைந்து அசைந்து ஆடும் இல்லையா அப்போ வீடெல்லாம் தேடி பார்த்தேன் அப்போ அதில் எந்த சொல்ல இரண்டு தடவை எழுதணும் தேடின்ற சொல்ல எழுதணும் எப்படி எழுதுனா எப்படி வரும் வீடெல்லாம் தேடி தேடி பார்த்தேன் வீடெல்லாம் தேடி தேடி பார்த்தேன் பாடலை பாடி ரசித்தான் அப்போ அந்த பாடின்றது ரெண்டு தடவை பார்க்கணும் எப்படி வரும் பாடலை பாடி பாடி ரசித்தான் இல்லையா உணவை ருசித்து உண்டான் அப்போ அந்த ருசித்து அப்படின்ற ஒரு சொல்லை இரண்டு இடம் மாத்தினா எப்படி வரும் உணவை ருசித்து ருசித்து உண்டான் மான் துள்ளி ஓடியது அது அந்த துள்ளி அப்படின்ற ஒரு சொல்லை இரண்டு தடவை இரட்டி பார்த்தோம்னா எப்படி வரும் மான் துள்ளி துள்ளி ஓடியது ஓகேவா இனி கடைசியில் வேறொரு செயல்பாடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் விலங்கு பறவைகள் எழுப்பும் ஒலிகளை சரியாக பொருத்துங்கள் இங்கே சில விலங்குகளுடையவும் பறவைகளுடையும் பேரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் முத படத்தில் என்ன இருக்குது யானை ஆ இரண்டாவது படத்துலையோ பூனை மூன்றாவது படத்துலையோ காசம் நான்காவது படத்துலையோ கிளி பச்சை கிளி இந்த பக்கம் ஒரு குதிரை இப்போ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்த விலங்குகளாக தான் இருக்கும் சிலப்போ நம்ம இந்த பா படங் படங்களாவது பார்த்துருக்கோம் இதனுடைய சத்தங்கள் இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க முதல் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க கத்தும் கரையும் கணைக்கும் பிளிரும் பேசும் அப்போ இதில் யாரெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்களோ அதை கோடு போட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் இணைக்கணும் யானை என்ன செய்யும் பிளிர் பூனை என்ன செய்யும் கத்து யானை பிளிரும் எங்கே இருக்குது நான்காவது இருக்கு அப்போ யானையிலேருந்து பிளிருக்கு ஒரு கோடு போடணும் முத கத்து பூனையிலேருந்து கத்துக்கு ஒரு கோடு காக என்ன செய்யும் காகம் கரைந்து அழைத்து உண்ணும் காகம் அப்படிமா காகம் எப்பயுமே கரை இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய அந்த கரையும் அப்படின்ற இடத்துக்கு சொல்லுக்கு நேர காகத்தை கோடிட்டு இணைக்கணும் அடுத்து பாருங்க பச்சை கிளி என்ன செய்யும் கிளி பேசும் கிளிக்கு நல்ல பயிற்சி கொடுத்துட்டா நம்மளை மாதிரியே கிளி பேசும் அப்போ பேசும் அப்படின்றதுக்கு நேர கிளியை இணைக்கணும் குதிரை என்ன செய்யும் கணக்கு என்ன கணக்கிற அப்படின்றாங்களா இல்லையா குதிரை கணக்கும் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு கோடு போட்டு இணைக்கும் இப்போ ஒன்றும் படி பாருங்கள் யானை பிளிரும் பூனை கத்தும் காகம் கரையும் கிளி பேசும் குதிரை கணக்கும் இதெல்லாம் சரியான முறையில் செய்து உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அனுப்பி கொடுக்கணும் ஓகேவா இனி நமக்கு அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாமா ஓகே